Hello there. Welcome to the advanced algorithm course. And in this tutorial, we're going to discuss the steps of applying Barrow's Wheeler transform. In the previous tutorial, we have discussed the basic concept and the most important application of Barrow's Wheeler transform. And in this tutorial, we're going to see the step by step process of applying the Barrow's Wheeler transform. So previous tutorial, we have Barrow's Wheeler transform basic concept transform the application most important application that is compression purpose ebong seta bioinformatics e khub beshi use kora hoy amra seta somporke alochona kore aschi ei tutorial ta te amra barrow's wheeler transform er step gulo somporke alochona korbo so basically barrow's wheeler transform amra apply korbo hocche on a given string or text or that bibhinno dhoroner character er combination ekta string ba text form up kora hoy সেটার উপর বারোজ উইলার ট্রান্সফর্ম আমরা অ্যাপ্লাই করব এবং আমাদের মেইন পারপাসটা হচ্ছে বারোজ উইলার ট্রান্সফর্ম করে টেক্সট বা স্ট্রিংটাকে এমনভাবে প্রিপেয়ার করে দেওয়া যাতে সেটাকে কোনো না একটা কম্প্রেশন টেকনিক ইউজ করে খুব ভালোভাবে কম্প্রেস করে স্টোর করা যায় সো নাও লেটস সি দ্য স্টেপস অফ বারোজ উইলার ট্রান্সফর্ম বারোজ উইলার ট্রান্সফর্মকে আমরা সংক্ষেপে বিডাব্লু টি বলছি স্যাট ফার্স্ট উই হ্যাভ টু জেনারেট দ্য অল পসিবল সাইক্লিক রোটেশন that is all possible permutation of the characters in a string of the given text and before applying cyclic rotation we have to make sure that we have to add a dollar sign at the end of the string so first step hocche amader ke je string ba text ta deya ache shei text er jabotiyo joto dhoroner cyclic rotation orthat joto dhoroner permutation generate kora somvob ekta text er সেটাকে জেনারেট করা এবং এখানে বেসিক্যালি সেই ধরনের পারমোটেশন গুলাকেই আমার জেনারেট করতে হবে যারা সাইক্লিক একটা টেক্সটের অনেক ধরনের পারমোটেশন জেনারেট করা সম্ভব বাট আওয়ার মেইন ফোকাস উইল বি টু জেনারেট অল দ্য সাইক্লিক রোটেশন অর দ্য সাইক্লিক পারমোটেশন এবং এই সাইক্লিক রোটেশন বা সাইক্লিক পারমোটেশন জেনারেট করার আগে আমাদেরকে যেই স্ট্রিংটা দেয়া আছে তার শেষে একটা ডলার সাইন অ্যাড করে নিতে হবে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য সিস্টেম or courtesy of applying the Barrow's Wheeler transform. So, in the text of the string, we apply the Barrow's Wheeler transform to apply the length of the n, so we simply add the dollar sign to the string, so we add the updated length of the n plus 1. Okay. So, the text of the cyclic rotation and permutation is generated, so how many of the cyclic rotation and permutation is generated? সেটা সংখ্যাটাও হবে এন প্লাস ওয়ান এটা আমরা নেক্সট স্লাইডে দেখব কিভাবে সেটা এন প্লাস ওয়ান হয় সো লেটস মুভ টু দ্য সেকেন্ড স্টেপ সো সাইক্লিক রোটেশন বা পারমোটেশন জেনারেট করে ফেলার পরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে উই হ্যাভ টু কনস্ট্রাক্ট আ ম্যাট্রিক্স দ্যাট উইল বি কলড অ্যাজ পারোজ হুইলার ম্যাট্রিক্স এটা একটা টু ডাইমেনশনাল ম্যাট্রিক্স হবে সো আমরা স্টেপ ওয়ানে যত ধরনের সাইক্লিক রোটেশন বা পারমোটেশন জেনারেট করা সম্ভব প্রত্যেকটা পারমোটেশনকে আমরা বারোজ উইলার ম্যাট্রিক্স এর এক একটা রোতে রাখব এবং এমন ভাবে রো গুলা সাজাবো যাতে সাইক্লিক রোটেশন গুলা লেক্সিকোগ্রাফিক্যাল অর্ডারে থাকে লেক্সিকোগ্রাফিক্যাল অর্ডারে বলতে বলা হচ্ছে ডিকশনারিতে যে অর্ডারে শব্দ রাখা থাকে সেরকম ভাবে এবং এখানে একটা স্পেশাল যেই কার্টেসি বা নিয়মটা হচ্ছে যেই সাইক্লিক রোটেশন বা পারমোটেশনটা শুরুতে ডলার সাইন থাকবে তাকে আমার বারোজ উইলার ম্যাট্রিক্স এর फार्सिकोग्राफिकल रोते रखबो এবং অলওয়েজ ফার্স্ট রোতে আমরা সেই সাইক্লিক রোটেশন বা পারমোটেশনটাকেই রাখব যেটার শুরু হচ্ছে ডলার সাইন দিয়ে অলরাইট সো যত ধরনের সাইক্লিক রোটেশন জেনারেট করা সম্ভব তাদের প্রত্যেককে এক একটা রোতে দেখে যদি আমি একটা টু ডাইমেনশনাল বারোজ হুইলার ম্যাট্রিক্স ফর্ম করি তাহলে তার ডাইমেনশনটা কি হওয়া উচিত বারোজ হুইলার ম্যাট্রিক্সকে আমরা বি এ বিডাব্লিউ এম বলছি সো দ্যাট উড বি বিডাব্লিউ এম এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ সেখানে রোয়ের সংখ্যা থাকবে এন প্লাস ওয়ান এবং কলামের সংখ্যাও থাকবে এন প্লাস 
তার কারণ হচ্ছে যেটা আমরা দেখে আসছিলাম যে এন লেন্থের একটা স্ট্রিং এর সাথে ডলার সাইন অ্যাড করলে আপডেটেড লেন্থ হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান এন প্লাস ওয়ান লেন্থের একটা স্ট্রিং এর হাইয়েস্ট কতগুলা স্যাক্লিক রোটেশন জেনারেট করা সম্ভব সেটার সংখ্যাও হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান এবং এই প্রত্যেকটা প্রমোটেশন আমার এক একটা রোতে চলে যাবে পারুজুইলার ম্যাট্রিক্সে সো নাম্বার অফ রোয়ের সংখ্যা অবভিয়াসলি হবে এন প্লাস ওয়ান এবং প্রত্যেকটা পারমোটেশনে আমার ক্যারেক্টারের সংখ্যাও কিন্তু আছে কয়টা করে এন প্লাস ওয়ান সংখ্যক করে সো সেখানে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার এক একটা কলামে থাকবে সো আমার ম্যাট্রিক্সে কলামের সংখ্যাও হবে এন প্লাস ওয়ান দ্য লাস্ট স্টেপ ইজ পারুজুইলার ম্যাট্রিক্সটা ফর্ম করে ফেলার পরে আমরা যে লাস্ট কলামটা পেলাম সেই লাস্ট কলামে যাবতীয় যতগুলো ক্যারেক্টার আছে ফার্স্ট রো থেকে শুরু করে লাস্ট রো পর্যন্ত তাদেরকে বাম দিক থেকে শুরু করে ডান দিকে যদি আমরা লিখে ফেলি সেটাই হবে হচ্ছে আমার পারুজুইলার ট্রান্সফর্ম অফ দ্য কিভেন টেক্সট সো দ্য লাস্ট কলাম দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট ক্যারেক্টার অর সিম্বল ইন ইচ রো স্টার্টিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট রো টু দ্য লাস্ট রো A last column of the matrix will be the Burroughs-Wheeler transform of the given text. So, I'm at the target tag. I'm at the Burroughs-Wheeler matrix to form column. She matrix the last column is a character. Gula rakha chhe. Prothom row thheke shuru kore last row po jodho pore pottekta character ke akya ke niye bam dik thheke dan dikhe aami jodhi likhe feli normally shetai habhe hoche aama Burroughs-Wheeler transform of the given text. Alright. So, now আমাদেরকে সাইক্লিক রোটেশন এবং নাম্বার অফ পারমোটেশন সম্পর্কে জানতে হবে যেহেতু পারোজুলার ট্রান্সফর্ম ডিল করে একটা স্ট্রিং এর সাইক্লিক রোটেশন নিয়ে সো হোয়াট ইজ সাইক্লিক রোটেশন সাইক্লিক রোটেশন অর সার্কুলার শিফট অফ দ্য ক্যারেক্টার্স অফ এ স্ট্রিং অর টেক্সট ইজ দ্য অপারেশন অফ রিঅ্যারেঞ্জিং দ্য ক্যারেক্টার্স আইদার বাই মুভিং দ্য ফাইনাল ক্যারেক্টার দ্যাট ইজ দ্য রাইট মোস্ট ক্যারেক্টার টু দ্য ফার্স্ট পজিশন while shifting all other characters to the next position or by performing the inverse operation and this is very much alike to the bitwise rotation in computer science or computer programming so cyclic rotation by circular shift bolte ashole ki bujhano hocche ekta text ba string shekhane one gulo character ache seta last character ta ke jodi ami first e niye ashi tahole last character ba rightmost character ta ekhon first position e chole aslo আগে থেকে যে ফার্স্ট পজিশনে ছিল সে সেকেন্ড পজিশনে চলে যাবে সেম ভাবে আগে থেকে যে সেকেন্ড পজিশনে ছিল সে থার্ড পজিশনে চলে যাবে এভাবে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে মুভ করে আমি যে সিকোয়েন্সটা পাই সেটা হবে হচ্ছে আমাদের যে টেক্সট বা স্ট্রিংটা দেওয়া ছিল তার একটা সাইক্লিক রোটেশন বা সার্কুলার শিফট দেন আমরা যে সিকোয়েন্সটা পেলাম এটার উপরে আমাকে আবারও সার্কুলার শিফট বা সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করতে হবে সেভাবে আমরা কতক্ষণ সার্কুলার শিফটিং বা সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করতে থাকবো উই হ্যাভ টু রিপিটেডলি অ্যাপ্লাই সার্কুলার শিফটিং অর সার্কুলার রোটেশন টু দ্য গিভেন সিকোয়েন্স অফ ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড উই স্টপ জাস্ট বিফোর গেটিং দ্য অরিজিনাল সিকোয়েন্স ব্যাক সো এভাবে লাস্ট ক্যারেক্টারটাকে ফার্স্ট পজিশনে নিয়ে আসবো এবং ফার্স্ট পজিশনের ক্যারেক্টার সেকেন্ড পজিশনে সেকেন্ড পজিশনের ক্যারেক্টার থার্ড পজিশনে এভাবে করতে থাকলে আমরা একটা সিকোয়েন্স পাবো দেন সেই সিকোয়েন্সের উপর আবারও আমরা সেম কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করব এভাবে আমরা এক একটা সার্কুলার রোটেশন বা সার্কুলার শিফট পেতে থাকব এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা এভাবে সার্কুলার শিফটিং করতে করতে অরিজিনাল সিকোয়েন্সটাকে ব্যাক পাচ্ছি বেসিক্যালি যেই মুমেন্টে আসলে ব্যাক করার পাওয়ার কথা তার আগের মুভমেন্টে আমরা থেমে যাব সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ পারোস উইলার ট্রান্সফর্ম এবং এখানে একটা কথা বলা হয়েছিল যে or by performing the inverse operation অর্থাৎ আমরা এখানে যে ডেফিনেশনটা দেখলাম সেটা হচ্ছে লাস্ট ক্যারেক্টারটাকে ফার্স্ট পজিশনে নিয়ে আসা আগে থেকে যে ফার্স্ট পজিশনে ছিল তাকে সেকেন্ড পজিশনে নিয়ে যাওয়া সেকেন্ড পজিশনের ক্যারেক্টারকে থার্ড পজিশনে নিয়ে যাওয়া এই কাজটা যদি আমরা উল্টাভাবে করতাম দ্যাট ইজ আগে থেকে ফার্স্ট পজিশনে যে আছে তাকে লাস্ট পজিশনে নিয়ে গেলাম আগে থেকে যে লাস্ট পজিশনে ছিল তাকে এক ঘর বামে সরালাম অর্থাৎ একদম লাস্টে যে ছিল সে এক ঘর বামে সরে গেল তার আগে যে ছিল সেও এক ঘর বামে সরে গেল অর্থাৎ ঠিক উল্টাভাবেও কিন্তু আমরা সাইক্লিক রোটেশন জেনারেট করতে পারি সো ইন টার্মস অফ ডেফিনেশন ইট মে সাউন্ড কমপ্লেক্স সো লেট সি অ্যান এক্সাম্পল সো সাপোজ আমরা এ বি সি ডি এই টেক্সটের যত ধরনের সাইক্লিক রোটেশন জেনারেট করা সম্ভব সেটা জেনারেট করতে চাই ফর অ্যাপ্লাইং দ্য বারোজ উইলার ট্রান্সফর 
সো যেটা বলছিলাম আমাদেরকে ফার্স্ট একটা ডলার সাইন অ্যাড করে নিতে হবে সো এ বি সি ডি এই টেক্সটের সাথে আমরা ডলার সাইন অ্যাড করে নিলাম সো এখানে লেন্থ ছিল ফোর আপডেটেড লেন্থ হয়ে গেল হচ্ছে ফাইভ সো আমরা যদি এখন সাকসেসিভলি সার্কুলার শিফট বা স্যাক্রি রোটেশন অ্যাপ্লাই করতে থাকি এই এ বি সি ডি ডলারের উপর তাহলে যে জিনিসটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এ বি সিডির সাথে ডলার অ্যাড করলাম আমরা এটা অলরেডি একটা পারমোটেশন পেয়ে গেছি দেন এই ডলারটাকে ফার্স্ট পজিশনে নিয়ে আসলাম ফার্স্ট পজিশনে এটা সেকেন্ড পজিশনে গেল সেকেন্ড পজিশনে বিটা থার্ড পজিশনে গেল থার্ড পজিশনে সিটা ফোর্থ পজিশনে চলে গেল এবং ফোর্থ পজিশনে যে ডি ছিল সে লাস্টে চলে গেল তাহলে প্রথমে যেটা ছিল এ বি সিডি ডলার এটার উপর সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করলে আমরা পেলাম ডলার এ বি সিডি দেন সেম কনসেপ্টটা আমাকে ডলার এ বি সিডির উপর অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে অবশ্যই আমরা এরকম একটা অবস্থা পাবো লাস্টে ডিটা ফার্স্টে চলে আসলো ফার্স্টে ডলার ছিল সেটা সেকেন্ড পজিশনে চলে গেল সেকেন্ড পজিশনে এটা থার্ড পজিশনে চলে গেল সেইভাবে আমরা আরেকটা সাইক্লিক রোটেশন পেলাম তিন এটার উপর আমাকে আবারও সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করতে হবে সেভাবে আমরা কতক্ষণ সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করব যেই মোমেন্টে সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করলে আমরা আগের বা একদম প্রথমে যে সিকোয়েন্সটা ছিল সেটাই ফেরত পাবো সো সেটা পাওয়ার আগে আমাদেরকে থেমে যেতে হবে যেমন সি ডি ডলার এ বি এটার উপর সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করলে আমরা পাচ্ছি বি সি ডি ডলার এ এই বি সি ডি ডলার এ এর উপর যদি আমি আবারও সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করি তাহলে কিন্তু আমি আবার একদম শুরুতে যেটা ছিল এ বি সি ডি ডলার সেটা ফেরত পাচ্ছি সো সেটা আগ মুহূর্তে আমাদেরকে থেমে যেতে হবে সো দ্য মেইন থিং ইজ এ বি সি ডি ডলার এটার উপর যদি আমরা সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই পাঁচ ধরনের সাইক্লিক রোটেশন জেনারেট করা সম্ভব এবং আমরা এই মোমেন্টে থেমে গিয়েছি কারণ আমরা যদি লাস্টে আবারও সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা একবারে শুরুতে যেটা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম সেটা ফেরত পাবো সো সেটা সেকেন্ড টাইম জেনারেট করা আমাদের কোনো দরকার নেই সো দিস ইজ হাউ উই উইল অ্যাপ্লাই দ্য সাইক্লিক রোটেশন আর সার্কুলার শিফট সো এখান থেকে কিন্তু আমরা আইডিয়াটা পেয়ে যাই যে আসলে বেসিক্যালি পারমোটেশনের সংখ্যাগুলো কয়টা হবে সো সার্কুলার শিফট বা সার্কুলার রোটেশন এটা আসলে একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ সাইক্লিক পারমোটেশন এবং সাইক্লিক পারমোটেশন আবার ইন টার্ন পারমোটেশন একটা স্পেশাল কাইন্ড সো টোটাল নাম্বার অফ স্ট্রিং পারমোটেশন দ্যাট উইল বি জেনারেটেড আফটার সাকসেসিভলি অ্যাপ্লাইং সার্কুলার রোটেশন টু দ্য গিভেন স্ট্রিং অফ লেংথ ইজ ইজ এন প্লাস ওয়ান এন লেংথের একটা স্ট্রিং এর উপর ডলার সাইন অ্যাড করে যদি আমি তার উপর সাকসেসিভলি সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করতে থাকি তাহলে আমি এরকম কত ধরনের পারমোটেশন জেনারেট করতে পারবো দ্য অ্যান্সার ইজ এন প্লাস ওয়ান কেন কারণ আমরা ওই যে লাস্ট প্রথমে বলে এসেছিলাম যে স্ট্রিং এর একদম লাস্টে আমরা একটা ডলার সাইন শুরুতে অ্যাড করে নিই তারপর হচ্ছে আমরা সাইক্লিক রোটেশন অ্যাপ্লাই করা শুরু করি সো আমাদেরকে একটা এন লেংথের স্ট্রিং দেয়া থাকলে সেটা থেকে কত ধরনের সাইক্লিক রোটেশন জেনারেট করতে পারবো ডলার সাইনটা অ্যাড করে নেওয়ার পরে সেটা হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান সংখ্যক অল রাইট সো আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য স্টেপস অফ অ্যাপ্লাইং বারোজ উইলার ট্রান্সফর্ম অ্যান্ড হোয়াট ইজ অল অ্যাবাউট সাইক্লিক রোটেশন অ্যান্ড হোয়াট উইল বি দ্য টোটাল নাম্বার অফ পারমোটেশন ইন টার্মস অফ অ্যাপ্লাইং দ্য বারোজ উইলার ট্রান্সফর্ম সো ইফ ইউ হ্যাভ এনি সোর্ট অফ কোয়েরি কাইন্ডলি প্রোভাইড ইম ইন দ্য কমেন্ট সেকশন অফ দিস ভিডিও And in the next tutorials, we're going to see some examples of how we can apply this Paros Wheeler transform on a given text. So see you in the next tutorials. Thank you.